Hello everyone, this is Parjana. Today I'm going to tell you another story from the Canterbury Tales and today's story is The Pardoner's Tale. So before starting my story, I will tell you very briefly about uh, our character, our narrator, the Pardoner. So who is Pardoner? In medieval English, Pardoners were considered as a religious and a holy person who might have a power to purify everyone's soul. So if anyone commit any mistakes or commit any crimes, they may come to Pardoner and they would love to purify their soul. Here, our narrator, the Pardoner, mentions love of money is the root of all evil. Though here, if we analyze the character of the Pardoner, he uh, his love of money was very very obvious and he lead a very greedy and selfish life. In medieval English, there was a system if anyone commits any mistake or any crime then it was not a very big deal. So if you commit any crime and go to church, go to priest or pardoner, they will ask for money. So, for example, um, if you kill one person or two person, they will demand uh, maybe uh, $200 to you. So, it's very easy for you. If you have enough money, then you may easily confess and buy or purchase a certificate to go directly to heaven. Golputa shuru hoye chilo Belgium shahorer. তিনজন মদ্যপ বন্ধুদের জীবন ধারা নিয়ে তারা তিন বন্ধু মদ্যপ অবস্থায় সারা দিন পানশালায় পড়ে থাকত যেহেতু তারা মদ্যপ তারা কখনোই স্বাভাবিক কথা বলতে পারত না পার্থিব সুখী ছিল তাদের একমাত্র আনন্দের বিষয় বাইবেলে মদ্যপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে কারণ মদ্যপ লোক যে কোনো পাপ কাজ করতে পারে তারা সর্বদাই অস্বাভাবিক চিন্তার জগতে থাকে টালমাটাল অবস্থায় যে কোনো পাপ কাজ করতে তারা পিছু পা হয় না মদ্যপান মানুষকে লামপট্টের দিকেও ধাবিত করে তিন মাতাল বন্ধু পতিতালয়কে তাদের আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত করেছিল যৌনতা তাদের অন্ধ করে রেখেছিল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য অবলোকন থেকে তারা প্রচুর পরিমাণে পানাহার করত বেহিসিবি খাবার খেত এবং নষ্ট করত এই তিন মদ্যপকে যখন ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হতো তারা বলতো পেটি তাদের একমাত্র দেবতা ও ঈশ্বর যাকে তারা তুষ্ট রাখে এখানে আরও একটি পাপের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তা হলো গ্যাম্পলিং মানে জুয়া জুয়ার আসরে যাওয়া এবং নাচ গানে মত্ত জীবন তাদের দূরে রেখেছিল যাবতীয় ভালো কাজ থেকে জুয়া সময় এবং টাকা দুই নষ্ট করে একদিন মদ্যপানরত তিন বন্ধু বারে বসে মদ পান করার সময় একটা শব্দ শুনতে পেল তারা তাদের মধ্যেই একজনকে বলল বাহিরে দেখো তো কি হচ্ছে লোকটি বলল আমার বাহিরে যাওয়ার দরকার নেই একটু আগেই আমি শুনেছি আপনাদের বন্ধুর লাশি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কবরস্থানে এই যে একটু আগে বাহিরে চেয়ারে মদ্যপানরত আপনার বন্ধু বসেছিল তাকেই মেরে ফেলা হয়েছে তিন বন্ধুর মধ্যে একজন বলে উঠল কে সে কে হত্যা করলো আমাদের বন্ধুকে লোকটি বলল ছায়া শরীরী চোর যার নাম মৃত্যু এই মহামারীতে এই ছায়াময় মৃত্যু হাজার মানুষকে বধ করেছে তার ধারালো ছুরিকা খাতে তবে আপনাদেরও সতর্ক হওয়া উচিত মৃত্যুর সাথে যে কোনো সময় দেখা হয়ে যেতে পারে আর আপনারাও তার হাতেই খুন হতে পারেন এখান থেকে এক মাইল দূরে এক গ্রামে মৃত্যুর আগমন টের পাওয়া গেছে মৃত্যু যেহেতু তাদের বন্ধুকে মেরে ফেলেছে তাই তারা হাতে হাত থেকে ওয়াদা করে একসাথে বাঁচার এবং প্রতিশোধ নেয়ার আট মাইল যাওয়ার পর তাদের দেখা হয় এক বৃদ্ধের সাথে যে তাদের অভিবাদন জানায় মে গড ব্লেস ইউ বৃদ্ধের সাথে তারা কথা বলার এক পর্যায়ে এক বন্ধু বলল আপনি তো দাঁড়াতেও পারেন না জীর্ণ হয়ে গেছেন আপনার তো মারা যাওয়া উচিত 
বৃদ্ধ বলল আমি তো মৃত্যুকে চাই কিন্তু মৃত্যুই আমাকে চায় না তারা বৃদ্ধকে অসম্মান করল এবং বলল তুমি নিশ্চয় মৃত্যুর স্পাই যে কিনা মৃত্যু সম্পর্কে জানে না বললে তোমাকে এখান থেকে এক পাও নড়তে দেব না তখন বৃদ্ধ তাদের একটি বাঁকা রাস্তা দেখিয়ে দিল এবং বলল সোজা পথ ধরে হাঁটতে থাকলে একটা ওক গাছের নিচে তোমরা মৃত্যুর সন্ধান পেতে পারো কিন্তু তারা গাছটি খুঁজে পেলেও মৃত্যুকে খুঁজে পেল না সেখানেই দেখতে পেল আটটা ঘরা ভর্তি সোনা তাদের মধ্যে একজন বলল এই দিনের আলোয় এই স্বর্ণগুলো সরানো যাবে না তাহলে চোর সন্দেহে আমাদের জেলে দেয়া হবে তাই তাদের মধ্যে একজনকে শহরে যেতে হবে এবং খাবার রুটি মদ মাংস নিয়ে আসতে হবে তারা ততক্ষণে বেমালু বেমালুম ভুলে গিয়েছিল মৃত্যুর কথা প্রতিশোধ নেয়ার কথা তাদের চোখে মুখে এখন শুধুই লোভ তাদের মধ্যে কেউ শহরে যেতে চাচ্ছিল না তাই একটা টসের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জনকে শহরে পাঠানো হলো আর দুজন মিলে স্বর্ণমুদ্রা পাহারা দিচ্ছিল যে দুজন স্বর্ণমুদ্রা পাহারায় ছিল তাদের মধ্যে একজন বলল আচ্ছা কেমন হয় যদি আমরা দুইজন মিলে সব সম্পত্তির মালিক হই দ্বিতীয় বন্ধু বলল কেমন করে তৃতীয় বন্ধু কেনই বা এটা মেনে নিবে সে বলল ছোট বন্ধু যখন শহর থেকে ফিরে আসবে আমরা তখন ওকে মেরে ফেলব আমাদের ধারালো ছুরি দিয়ে আর সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করে নেব দ্বিতীয় বন্ধু এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাল আর অপর দিকে যে বন্ধু শহরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সেও তার মাথা থেকে সেই চকচকে সোনালি মুদ্রগুলো সরাতে পারছিল না সে ভাবল কেমন হয় যদি আমি সব সম্পদের মালিক হই যেই ভাবা সেই কাজ সে শহর ঘুরে শক্তিশালী বিষ কিনল এবং সেই শক্তিশালী বিষ মিশিয়ে দিল দুই বন্ধুর মদে আর নিজের বোতলটা আলাদা করে রাখল এরপর সে ফিরে গেল সে গাছের নিচে ফেরার সাথে সাথেই তারা দুই বন্ধু পূর্বের পরিকল্পনা মতো তাকে মেরে ফেলল আর লাশটা পুতে ফেলার আগে তারা তাদের জন্য কিনে আনা মদ খেয়ে নিল কিছুক্ষণ পরে বিষক্রিয়ায় তাদেরও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো এবং তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এভাবে মৃত্যুই তাদের তিন লোভী মদ্য বন্ধুর প্রাণ নাশ করে পার্টনার হেয়ার সেইট লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান মেক গড ফর গিভ ইউর সিন অ্যান্ড কিপ ইউ সেফ ফ্রম দ্য গ্রিড অফ সিন এরপর সে পাপমোচনের জন্য সবাইকে তার দিকে আসতে বলে আর এও বলে তারা তাদের অর্থ দিয়ে পাপমোচন করাতে পারে এভাবেই পার্ডনার নিজের অর্থ লোভের চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে তার গল্পটি শেষ করেছিল